आज पढ़ेंगे हम एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है क्या तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जानने से पहले हम एंटीजन क्या होता है ये जाना चाहिए और एंटीबॉडी होता है ये क्या जाना चाहिए एंटीजन होता है एंटीजन इज अ फॉरिजन पार्टिकल ऑफ सबिस्टेंस दैट एंटर द बॉडी एंड स्टार्ट द प्रोसेस दैट कैन केस द डिसीज एंटीजन एक फॉरिजन पार्टिकल होता है अगर कोई सबिस्टेंस है जो इंटर करता है बॉडी के अंदर ठीक इंटर द बॉडी एंड स्टार्ट द प्रोसेस हर कोई प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और किसी प्रकार के एक कैस जो इस डिसीज का कारण बन सकता है या डिसीज का डेवलप कर सकता है द बॉडी देन यूजली प्रोड्यूस सबिस्टेंस एंटीबॉडीज टू फाइट द एंटीजन हमारे बॉडी में आमतौर पर एक सबिस्टेंट होता है सबिस्टेंट प्रोड्यूस होता है दैट इज एंटीबॉडी वह क्या होता है टू फाइट द एंटीजन और एंटीजन से फाइट कर सकता है ये एंटीजन से लड़ सकता है एंटीजन को ए जी से डिनोट किया जाता है आते हैं एंटीबॉडी एंटीबॉडी होता क्या है अन एंटीबॉडी ए बी इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है इज अ लार्जर वाइस सेप प्रोटीन प्रोड्यूस मेनली बाई प्लाज्मा सेल्स ठीक क्या होता है एक इम्यूनोग्लोबिन होता है और यह एक वाई सेप का होता है लार्ज वाई सेप का प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है दैट इज द यूज बाय अ इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन सच एज द पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरस कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस है ठीक है कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस है तो उसके पैथोजन जो होंगे पैथोजेंस होंगे उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे किसके द्वारा इम्यून सिस्टम के द्वारा बाय द इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे अब उसके रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन क्या होता है एंटीजन बिटवीन एंटीजन ठीक है द इंट्रेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब कोई एंटीजन ठीक है और एंटीबॉडी क्या करेंगे इंट्रेक्शन होंगे तो उसी को बोलेंगे ना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इट इज द एब्रीवेटेड अस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ए जी ए बी रिएक्शन इसको शॉर्ट फॉर्म में ए जी ए बी रिएक्शन भी कह सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की जो बेसिस होती है किसके ऊपर होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी हमें पता है ह्यूमरल जो भी इम्यून होता है हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो ह्यूमरल ही होता है तो इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं ठीक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज ए करेक्टराइज बाय द फ्लोइंग सेल एंड फीचर इस एंटीजन एंटीबॉडी की हम जिसकी न्यू न्यू प्रकार के फीचर देख सकते हैं पहला होता है पहला क्या होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स जब एवन एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर ब्राउड टूगेदर द एंटीबॉडीज बेंडिंग विद द एंटीजन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिकूल कार्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ए जी ए बी कॉम्प्लेक्स जब कोई एंटीजन ठीक एंटीजन और एंटीबॉडी किसी टुगेदर जब दोनों साथ में अगर एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं ठीक है जब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं तो एक एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ हम रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं ठीक है एंटीजन क्या होता है एक ए जी और ए बी जब फॉर्मेशन करके एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करेंगे दैट इज कॉल्ड द ए जी ए बी कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स सेकेंड आता है स्पेसिफिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन द एंटीजन बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन एंटीजेनिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज अ हाईली स्पेसिफिक स्पेसिफिसिटी रिफेयर टू द डिस्क्रिमिनेट एलिबिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटी पर्टिकुलर एंटीबॉडीज टू कम्बाइन विथ ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन ठीक स्पेसिफिटी मतलब हमें यह समझना चाहिए एक विशिष्ट ठीक है एक विशिष्ट जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी से हाई स्पेसिफिक होता है ठीक है एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक हाई स्पेसिफिक होता है जब स्पेसिफिक रिफेयर द डिस्क्रिमिनेट एबिलिटी टू द पर्टिकुलर एंटीबॉडी जब कोई एंटीबॉडी किसी पर्टिकुलर एंटीजन से एक स्पेसिफिक टाइप से अगर बाइंड करेगा तो उसे हम स्पेसिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहेंगे ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन लेकिन वह किसी एक प्रकार के एंटीजन से बाइंड करेगा ठीक 
एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हैं कि द स्पेसिफिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कैन बी कंपेयर्ड टू लॉक एंड की सिस्टम जैसे कि कोई लॉक होता है ठीक उसको खोलने के लिए कोई स्पेसिफिक की 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 होती है तो इसे हम एक लॉक एंड की सिस्टम के थ्रू समझ सकते हैं ठीक है अ स्टैंडर्ड लॉक कैन बी ओपन बाय द ओन की ओनली अस एंटीजॉडी कैन बी रिएक्ट विद द अन ओनली एंटीजन एंटीजन ठीक है तो क्या होगा जैसे कि एक उस एंटीबॉडी को ही कोई स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेगा दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तीसरा है बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट हम समझ सकते हैं कि बाइंडिंग साइट उस एंटीजन एंटीबॉडी उस बाइंडिंग साइट पर जो बाइंड होगा दैट इज कॉल्ड द एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस द एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन द पार्ट ऑफ द एंटीजन विच कम्बाइंड विद द एंटीबॉडीज इस कार्ड एपिटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स अस एंटीजेंस में भी कंटेन टेन टू फिफ्टी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जब एक एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन करेंगे किससे एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन एंटीबॉडी किससे अटैच होंगे एंटीजन से होंगे द पार्ट ऑफ एंटीजन अगर कोई पार्ट है एंटीजन का ठीक किसी कंबाइन करता है विद द एंटीबॉडी उस एंटीजन का पार्ट को हम कहेंगे इपीटोप इपीटोप कहेंगे ठीक इपीटोप और इपीटोप को और कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एक एंटीजेनेट में भी कंटेन टेन टू फिफ्टी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है उस एंटीजन में टेन टू फिफ्टी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो सकते हैं उसके बाद द पार्ट ऑफ द बॉडी द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच कम्बाइन विद द एंटीजन इज कॉल्ड पैराटो कोई पार्ट है एंटीबॉडी का एंटीबॉडी का पार्ट है अगर कम्बाइन करता है एंटीजन से तो उसके कम्बाइन करते उसे हम क्या कहेंगे पैराटोप कहेंगे ठीक पैराटोप कहेंगे और एंटीजन बाइंडिंग साइड भी कह सकते हैं और उसको एंटीजन बाइंडिंग साइड भी कहेंगे मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज आर बाइवेलेंट हैविंग टू बाइंडिंग साइट मोस्ट जो एंटीबॉडीज होंगे वो क्या होते हैं बाइवेलेंट होते हैं ठीक है और टू बाइंडिंग साइट होंगे जब बाइवेलेंट है तो जहर सी बात है उसका जो टू बाइंडिंग साइट होगा बट द एंटीबॉडी आई ठीक है आई मतलब एंटीबॉडीज बहुत से टाइप्स होते हैं आई जी एम आई जी ए है ना आई जी ई आई जी डी ये सब होते हैं तो आई जी एम इज अ मल्टी वेलेंट होते हैं उसमें मल्टी वेलेंट होते हैं ठीक है हैविंग अ टू फाइव टू टेन बाइंडिंग साइट उसमें पाँच से दस बाइंडिंग साइट होते हैं आई वॉन्ट एक्सप्लेन दिस सो द एग्जाम सो द डाइग्राम ठीक दैट इज द एंटीजॉडी एंटीजन ठीक है एंटीजन दैट नीडल फॉर्म अ एपिटोप ठीक एपिटोप एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंटीबॉडीज ठीक बाइंड करेंगे और दैट इज दैट इज पैराटोप एंटीजन बाइंडिंग साइट जो रिएक्शन करके बॉन्ड द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दैट इज द कार्डन ऑफ जो बाइंड करते हैं ये उसका एंटी पैराटोप ये उसका एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट मतलब एपिटोप है और ये पैराटोप जो बाइंड करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं ठीक चौथा आता है बाइंडिंग फोर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी जानते हैं कोई एंटीजन एंटीबॉडी कोई भी बाइंडिंग होंगे तो उसमें एक फोर्स लगेगा और फोर्स जनरेट होगा तो उस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से उसमें फोर्स होते हैं ठीक द बाइंडिंग विद विद एंटीजन एंटीबॉडी इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ड्यू टू द थ्री फैक्टर्स जिसमें थ्री फैक्टर्स हो सकते हैं पर ए होता है क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी बी होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स और सी होता है एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडीज ठीक पढ़ते जाते हैं पहले हम एक्सप्लेन करेंगे क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी को ठीक व्हेन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर क्लोजली फिट स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी एंटीबॉडी बाइंडिंग इज अ गुड अगर कोई एंटीजन है और एंटीबॉडी है दोनों क्लोजली फिट होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी बाइंडिंग अच्छी होगी और गुड होगी मतलब अगर कोई चीज़ अंदर से मजबूत पकड़ है तो जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जो मजबूत हो जाएगी वेन द अ पार्ट ऑफ बाइंडिंग स्ट्रेंथ इज अ लो अगर कोई उसके ऊपरी भाग से अटैच है या बाइंडिंग हुई है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी लो हो जाएगी दैट इज अ क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी
now explain b the force which a part between two macromolecules as for example between protein and protein also exists the between antigen and antibody in ag ab reactions agar koi force matlab force ke through hi agar koi macromolecule hai wo force ke through bind ho gaye for example jaise in between protein or protein also the अगर एंटीजन एंटीबॉडी बॉइंड करेंगे तो क्या बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनेंगे द इंटर मोलिकुलर फोर्स विच द ऑपरेट ऑपरेट बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर नॉन कोवलेंट फोर्स आर द फोर टाइप ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्स विच द ऑपरेट करते हैं उस एंटीजन एंटीबॉडी को जो नॉन कोवलेंट फोर्स के थ्रू अटैच रहते हैं नॉन कोवलेंट फोर्स में आपका आएगा एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन या बाइंडिंग आएगा वंडर वॉल्स एंड वंडर स्ट्रेंथ या बॉन्डिंग आएगा सी एफिनिटी रिफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन अ पर्टिकुलर मॉलिकुलर ऑफ एंटीबॉडीज एंड अ सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ठीक एफिनिटी मतलब क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ को बताएगा ठीक है बाइंडिंग बिटवीन अ पर्टिकुलर मॉलिकुलर उसकी स्ट्रेन जो किससे पर्टिकुलर एंड मोलिकुलर ऑफ एंटीबॉडी मोलिकुलर ऑफ एंटीबॉडी एंड अ सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मेंट और एक सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मेंट के बीच की तो एंटीबॉडी विज बाइंड स्ट्रॉन्गली टू द एंटीजेनिक इज यूज टू डिनोटेड द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ अन एंटीबॉडीज विद द यूनिवेलेंट एंटीजन ठीक यूनिवेलेंट एंटीजन यहाँ यूनिवेलेंट एंटीजन मतलब होता है अनली तो उसकी स्ट्रेंथ को बताएगा किसके बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी एंटीबॉडी के विच द यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट यहाँ यूनिवेलेंट मतलब होता है अन एंटीजन कंटेनिंग ओनली वन एंटीजेनिक डिटर्मेंट कोई वन एंटीजन डिटर्मेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे यूनिवेलेंट एंटीजन होगा ठीक है यूनिवेलेंट एंटीजन नो एविडिटी एविडिटी रिफेयर टू द कैपेसिटी ऑफ अन एंटी सीरम कंटेनिंग द वेरियस एंटीबॉडीज टू कम्बाइन विद द वोल एंटीजन दैट स्टमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एविडिटी इज यूज टू डिनोट द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडीज टू कम्बाइन विद द मल्टीपलेट एंटीजन सही सी बात है एविडिटी उसकी कैपेसिटी ऑफ उस एंटी सीरम की कैपेसिटी को बताता है ठीक है कैपेसिटी को बताएगा और कंटेनिंग द वेरियस एंटीबॉडी और उस किस एंटीबॉडी से कम्बाइन करेगा कम्बाइन विद द ओल्ड एंटीजन और किस एंटीजन से बाइन करेगा दैट स्टमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी और उस स्टमुलेट होकर कौन सा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा एविडिटी इज यूज टू डिनोटेड द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ तो एविडिटी का हम यूज करते हैं उसकी ओवरऑल कैपेसिटी किसकी एविडिटी एंटीबॉडी की टू कम्बाइन विद द मल्टीवेलेट एंटीजन तो कंबाइन करते हैं मल्टी वैलेट एंटीजन से यहाँ हम रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्या होता है एन ए बी एन प्लस एम ए जी एन ए बी मतलब होता है नंबर ऑफ एंटीजन और एम ए जी मतलब होता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट द रिएक्शन करेंगे एंटीबॉडीज इन नंबर इन नंबर ऑफ एंटीजन एंड एंटीजन डिटर्मिनेंट्स एबिलिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बाउंड ऑफ्टर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दोनों स्ट्रेन बताएंगे और बॉन्ड इफेक्ट को फॉर्मेशन करेंगे एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स ठीक अ मल्टीवेलेंट एंटीजन हैज मेनी टाइप ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट दो मल्टी मल्टीवेलेंट एंटीजन होंगे हैज मल्टीवेलेंट एंटीजन क्या होता है मल्टीवेलेंट एंटीजन इज द मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट मतलब बहुत टाइप्स से एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे ठीक है और वेन इट इज़ अ इंजेक्टेड जैसे कि अगर कोई इंजेक्ट करेंगे ब्लड में ठीक अगर इंजेक्ट करेंगे कोई एंटीजन को ब्लड में तो डिटर्मिनेंट द स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी में तो द वेरियस एंटीबॉडीज प्रोडक्शन बाई सिंगल एंटीजन कम्बाइन विद द different antigenic determinant of the antigen. अगर single antigen है तो combine with the different antigenic determinant of the antibody of the antigen. Now explain this uh, diagram and 
अगर कोई मल्टीवेलेट एंटीजन है तो अगर मल्टीवेलेट एंटीजन है तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज से वो रिएक्ट कर सकते हैं ठीक है अगर कोई एंटीबॉडीज अगर रिसेप्टिव रहते हैं तो वह सिर्फ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे उसके उसके जो टाइप अटैच्ड होंगे ठीक है एंड बोन्स इफेक्ट क्या होता है बोनस इफेक्ट क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस द एंटीबॉडी नॉट ओनली बाइंड विद द एंटीजन बट आल्सो द एंटीजेंस आर ब्रिडेज बाय द सिंगल एंटीबॉडी अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है तो उसमें केवल एक एंटीजन हो विद द एंटीजन बट आल्सो एंटीजेंस आर ब्रिड बाय द सिंगल एंटीबॉडी अगर एक एंटीजन है ठीक है नहीं अगर दो एंटीजन है और एक एंटीबॉडी है तो कैसे बैंड होगा नहीं बैंड होगा ठीक है उसी प्रकार इन सम केसेस अब टू एंटीजन यदि टू एंटीजन मे बी ब्रिड्ज बाय अ सिंगल एंटीबॉडी ठीक है अगर कोई सिंगल एंटीबॉडी है तो ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा सच एस बाइंडिंग अ जब वीक हो जाएगा तो उसकी जो बाइंडिंग होगी अगर एक एंटीबॉडी है ठीक है और दो एंटीजन रहेगा दो एंटीजन है और एक एंटीबॉडी है तो उनके जो ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और ब्रिज बनेगा वो क्या हो जाएगा एक वीक हो जाएगा वीक होगा एंड द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मे बी रिवर्सिबल इन सर्च केसेस तो उनकी जो रिएक्शन होगी उन रिवर्सिबल होगी बट वेन टू एंटीजन आर ब्रिड्स बाय टू एंटीबॉडीज द बाइंडिंग विल बी स्ट्रॉन्ग एंड द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विल नॉट डिसोसिएट लेकिन अगर टू एंटीबन है अगर टू एंटीजन है और ब्रिज का फॉर्मेशन टू एंटीबॉडी के बीच में बाइंडिंग होती है तो उसकी जो इस, जो उसकी बाइंडिंग साइड है वो स्ट्रांग होगी और बहुत अच्छे से बनेगी ठीक है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और विल नॉट डिसोसिएट और वो जल्दी टूटेगा भी नहीं डिसोसिएट भी नहीं होगा ठीक है आगे देखेंगे इस फिनोमिया मतलब ये बताता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाई द बाइंडिंग ऑफ टू एंटीबॉडीज टू एंटीजन मॉलिकूल्स इज कॉल्ड बाउंड इफेक्ट तो ये वही बॉन्स इफेक्ट को दर्शित करता है द बॉन्स इफेक्ट इज हाईली पॉसिबल बिकॉज द एंटीजन आर द मल्टीवेलेंट एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बॉन्स इफेक्ट द इंक्रीज और बॉन्स इफेक्ट क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा अगर मल्टीवेलेंट है तो इंक्रीज होगा द बाइंडिंग स्टेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज मॉलिकूल्स यहाँ इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं ठीक यहाँ दो एंटीजन है ठीक दो एंटीजन है दो एंटीजन हुआ तो दो एंटीजन है और एक एंटीबॉडी है दो एंटीजन और एक एंटीबॉडी तो एंटीजन एक डिटर्मिनेंट होगा ठीक है और यहाँ क्या है दो एंटीजन भी है और दो एंटीबॉडी भी है ठीक है तो क्या होगा यहाँ पहला क्या होगा बाइंडिंग ऑफ टू एंटीजन बाय अ सिंगल एंटीजेनिक एंटीज एंटीबॉडी ठीक बाइंडिंग ऑफ टू एंटीजन बाइंडिंग ऑफ टू एंटीजन बाय द सिंगल एंटीबॉडी ठीक दो बाइंडिंग इज अ क्या होगा वीक होगा इस बाइंडिंग इज अ वीक एंड सेकेंड बाइंडिंग ऑफ टू एंटीजन बाइंडिंग ऑफ टू एंटीजन बाय टू एंटीबॉडीज द बाइंडिंग इज अ स्ट्रॉन्ग हेंस इज अ बाउंस इफेक्ट दैट इज कॉल्ड द बाउंस इफेक्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच